né? Dizer, inclusive é mais uma exigência do próprio crime, o próprio mecanismo. Nós não temos problemas em usar essa, essas, essas, essas câmeras. Né? Não, nós não temos problema algum, né? Desde que o próprio preso, né? Que hoje sai do sistema prisional, nós temos cerca de 300 presos que estão aí, saiu do aberto, do fechado, direto para o aberto. Porque não tem cima aberto. Com essa política de desencarceramento, o preso já sai para o aberto, que não tem tornozeleira, mais de 300 aguardando. E eles não estão sendo monitorados. Mas o governo está preocupado em colocar a câmera para saber o que, é que o policial penal diz o preso. E aí, nós não queremos que ele coloque só no pavilhão 5, não. Que coloque em todos os policiais penais. Inclusive na secretária de junta, quando ela for falar com as facções criminosas dentro da unidade prisional. Porque nós não temos nada do que esconder, não. Ao contrário, quem bota a cara todos os dias na, dentro do pavilhão somos nós. Quem enfrenta PCC, sindicato, comando vermelho, somos nós. Nós não temos o que esconder, não. Agora, nós precisamos que o Estado respeite os policiais, não interfira no nosso trabalho, que é o que está acontecendo hoje. Por causa desses mimimi que vocês estão fazendo no sistema prisional, na segurança pública, sistema prisional não é lugar de militância, nem de ideologia partidária, nem política, não. O sistema prisional é lugar de aplicação de lei. E esse é o nosso trabalho. E nós estamos sendo hoje coagidos, os policiais penais hoje estão tendo que recuar os presos não querem mais fazer os procedimentos porque estão cobrando acordo e nós queremos saber que acordo é esse, então nós exigimos que o Ministério Público fiscalize, procure saber que acordo foi esse, porque nós não vamos pagar com nossa vida, nem o controle do sistema prisional, a sociedade tem que perder por causa de acordo não, então nós queremos saber e nós não vamos pagar por isso, a culpa será de vocês. Filma.